హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ ఈరోజు ఎయిత్ క్లాస్ ఫోర్స్ అండ్ ప్రెషర్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లెట్స్ గోయింగ్ టు ద టాపిక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్నో సైన్స్ క్లబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎయిత్ క్లాస్ chapter number 1 ncert based chapter number 1 force and pressure first question on force and pressure give two examples of each situation in which you push or pull to change the state of motion of the body that means oka object yokka state of motion మారే విధంగా పుష్ కానీ లేదా పుల్ కానీ చేసేటటువంటి సిచ్యువేషన్స్ రాయండి నువ్వు పుష్ చేసినా లేదా పుల్ చేసినా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ మీన్స్ రెస్ట్ లో ఉన్నది మోషన్ లోకి రావడం మోషన్ లో ఉన్నది రెస్ట్ లోకి రావడం దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఇఫ్ వీ అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్ త్రూ పుష్ ఆర్ పుల్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ విల్ బీ చేంజ్ that type of situations two examples right example situations right you know so answer gamaninchinatlaite the first situation is if a rubber ball or a marble oka rubber ball gaani oka marble gaani is placed on very smooth surface and give a small push oka rubber ball ni gaani ledha goli marble ni gaani baga smooth ga unde tatvanti పాలిష్ బండల్ లాంటి స్మూత్ గా ఉండే పాలిష్ ఫ్లోర్ పైన లేదా గ్రానైట్ ఫ్లోర్ పైన స్మూత్ గా ఉండేటటువంటి ఫ్లోర్ పైన జస్ట్ కొంచెం పుష్ చేస్తే చాలు ఏమవుతుంది ఇట్ స్టార్ట్ మూవింగ్ విత్ సమ్ స్పీడ్ కొంత స్పీడ్ తో అది ముందుకి రివాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అవునా తిరగటం జరుగుతుంది దొర్లుకుంటూ దొర్లుకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇఫ్ యూ కీప్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ in the way of motion of marble or ball a marble kaani ball kaani dani yokka way of motion lo motion jarugutundi kada etu vai paithe motion jarugutundo dani way of motion anta a way of motion lo adi dorlutu dorlutu velthu unnapudu move avutu unnapudu motion lo unnapudu danike abstract ga abstract ante addukunedi edaina addanga edaina object ganaka pettinatlaite if you keep an abstract in the way of motion of a ball or marble the marble ball will be stop moving at the abstract abstract daggara aagi potundi aagi potunda aagi poda ball dorlukuntu vastundi nu edana pad pettha vaddanga abstract ga ball aagi potundi akkad daka yes that means hence push is gives to the marble to rest to change its state into motion first lo starting lo rest lo unnatundi ball ni koncham push cheyadam dwara rest nunchi ball ni e motion lo ki marcham motion lo ki marcham avuna ade pad addam pettadam dwara pad dwara through the pad some force is applied on the moving ball it will be stop so by this situation we confirm that when you applied some force through push the ball may be rest lo unna 20 ball may be comes to into motion and the motion lo unna 20 ball may be comes to into rest ane vishayanni ee situation dwara manaki telustu situation number 2 if a child is placed on a hanging swing uyala oka vidyarthi uyala ugutunadu hanging swing in the state of rest and swing is uh, pulled again and again by a rope oka rope chetha uyalani laagevu odilevu marla laagevu odilevu ala rendu moodu saarlu pull chestu unnatlaithe pull chesa odilesavu మరలా పుల్ చేసావు వదిలేసావు అదే కదా మనం చేసేది అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుంటామంటే 
పుల్ చేసి మరలా పుష్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఉయ్యాలను సో పుల్ చేయడం ద్వారా మరియు పుష్ చేయడం ద్వారా ఆ స్వింగ్ అనేది చాలా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి మరలా బ్యాక్ వచ్చి మరలా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది మనం ఫోర్స్ పెంచే కొద్దీ ఉయ్యాలి ఏమవుతుంది స్వింగ్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఆ పాత్ ఏదైతే పెరాబాలిక్ పాత్ ఏదైతే ఉందో కర్వుడ్ పాత్ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్వుడ్ పాత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది వెన్ యూ అప్లైడ్ మోర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసే కొద్దీ అవునా ఉయ్యాల చూసే ఉంటారు కదా సంక్రాంతి పండగకి ఉయ్యాల పెద్ద పెద్ద ఉయ్యాల వేసి ముందు చిన్నగా ఊపుతారు తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఊపులు ఊపుతారు అవునా అంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసి పుల్ చేస్తారు మరలా పుష్ చేస్తారు ఇది సెకండ్ బిగ్గర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఎక్కువ ఫోర్స్ కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ పుల్ కెన్ చేంజ్ ద ద స్వింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ టు మోషన్ మరలా మోషన్ లో ఉన్నదాన్ని ఆపేయాలన్నా కూడా కొంత ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తాము అలా మోషన్ లో ఉన్నదాన్ని కూడా మనం స్టాప్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా తీసుకొని రెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి బాడీ మోషన్ లోకి మోషన్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోకి తీసుకొచ్చేటటువంటి స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది మారుతుంది వెన్ యూ అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎట్ అనే విషయాన్ని ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద్వారా మనకి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ కాజెస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మొన్న కూడా చూసాం మనం యాక్టివిటీ కూడా చేసాం ఒక డస్టర్ తీసుకుని ఆ డస్టర్ పైన కొంత ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తే రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి డస్టర్ దాని యొక్క షేప్ ని చేంజ్ చేసుకుంది అదేవిధంగా పిండి పైన మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది దాని యొక్క ఫోర్స్ దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ చేసుకుంది సైకిల్ స్ప్రింగ్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే సైకిల్ స్ప్రింగ్ కూడా దాని దాని యొక్క షేప్ చేంజ్ చేసుకుంది అలా రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనము ఇఫ్ యూ అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎట్ ద షేప్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ చేంజ్ అని చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ రాయమన్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాద్దాం ఇఫ్ అన్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ బెలూన్ అంటే ఊదనటువంటి ఖాళీగా ఉన్నటువంటి మంచి బెలూన్ ఒక దాన్ని తీసుకొని టేకెన్ అండ్ ఫ్రమ్ టూ సైడ్స్ విత్ యువర్ హ్యాండ్ ఇట్స్ షేప్ చేంజెస్ దట్ ఈస్ ద ఫింగర్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్ ద ఫిగర్ ఈస్ డిస్టర్బ్ ఆ ఒక బెలూన్ ని తీసుకొని మీరు దాని మీద ఊదినటువంటి బాగా బ్లో అయినటువంటి బెలూన్ అయినా సరే లేదా బ్లో అవ్వకుండా మామూలుగా ఉన్న బెలూన్ అయినా సరే ఏదైనా సరే బ్లో అవ్వకుండా మామూలుగా ఉండే బెలూన్ అయితే మనము మౌత్ ద్వారా ఎయిర్ ని లోపలికి పుష్ చేయడం ద్వారా దాని షేప్ లో చేంజ్ వస్తుంది అలాగే బాగా బో ఊదినటువంటి బెలూన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఫోర్స్ అప్లై చేసి దాన్ని ఒత్తడం ద్వారా దాని యొక్క షేప్ లో చేంజ్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఫింగర్ డిస్టర్బ్డ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బెలూన్ ఈజ్ ప్రస్డ్ విత్ మోర్ ఫోర్స్ దాని బెలూన్ ఇంకా మోర్ ఫోర్స్ తో ప్రెస్ చేసామనుకో ఏమవుతుంది బెలూన్ బర్స్ట్ అవుతుంది ఊదినటువంటి బెలూన్ ని తీసుకొని దాని మీద కొంచెం ప్రెషర్ అప్లై చేసామనుకో దాని షేప్ మారుతుంది అవునా ఊదినటువంటి బెలూన్ నోటితో బాగా ఊదండి ఆ బెలూన్ ని మూత కట్టేసి దాన్ని ఇలా మామూలుగా గుండ్రంగా ఉన్న బెలూన్ ని దాని మీద ప్రెషర్ అవుతుంది ఇలా అనండి కొంచెం ప్రెషర్ అప్లై చేయండి దాని షేప్ ఏమవుతుంది కొంచెం ఇలా మారిపోతుంది అవునా ఇంకా ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేసామనుకో ఏమవుతున్నది పగిలిపోతుంది అవునా బస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకొద్ది దాని షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చారు ఇఫ్ ఏ ప్లేట్ ఆఫ్ స్టీల్ ఈజ్ బెంచ్ విత్ ద హ్యామర్ ఒక స్టీల్ ప్లేట్ ని సుత్తితో గట్టిగా కొట్టామనుకో బాగా ఫోర్స్ ఉపయోగించి ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ బిగ్ బ్లోస్ ద ప్లేట్స్ షేప్ విల్ బి చేంజ్ అంతే కదా మనం ప్లాస్టిక్ ప్లేట్ కానీ గిన్నె కానీ ఏదైనా తీసుకొని దానిపైన సుత్తితో ఒక మూడు నాలుగు సార్లు గట్టిగా ఫోర్స్ అప్లై చేసామనుకో దాని షేప్ మారిపోతుందా అవునా మారిపోతుందా లేదా మనిషి షేప్ కూడా మారిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పచ్చు ఒక మనిషిని తీసుకొని ముగ్గురు నలుగురు కలిపి కుమ్మారనుకో షేప్ మారిద్దా మారిపోయిదిగా కాబట్టి ఏదైనా సరే కొంత ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే దాని షేప్ లో చేంజ్ అవుతుంది ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ని 
మీరు టుమారో క్లాస్ లో ఎస్టీ చూడకుండా రాయాల్సి వస్తుంది రైట్ సో ఈ రోజు మనము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద్వారా వెన్ యూ అప్లైడ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ చేంజ్ అవుతుందని సెకండ్ క్వశ్చన్ ద్వారా వెన్ యూ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్ ఇట్స్ షేప్ మారుతుంది అని ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ని మనం చూడటం జరిగింది నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఒక ఫోర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి చూడండి టు డ్రా వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్ యూ హ్యావ్ టు పుల్ ఆర్ పుష్ పుల్ ద రోప్ రోప్ ని పుల్ చేయాలి అదేవిధంగా ఏ చేంజ్డ్ బాడీ ఏ చార్జ్డ్ బాడీ డాష్ అన్చార్జ్డ్ బాడీ టు వర్డ్స్ ఇట్ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేసాం స్ట్రా ఎక్స్పెరిమెంట్ స్ట్రాన్ తీసుకొని అన్చార్జ్డ్ బాడీ దానికి వేలాడి తీసి ఒక కాగితంతో స్ట్రాన్ బాగా రుద్ది దాన్ని చార్జ్డ్ బాడీ చేసాం ఆ చార్జ్డ్ బాడీని అన్చార్జ్డ్ బాడీ దగ్గరకు తీసుకొస్తే అన్చార్జ్డ్ బాడీ చార్జ్డ్ బాడీ వైపుకి దగ్గరగా రావడం జరిగింది బెన్స్ టు వర్డ్ ద చార్జ్డ్ ఫోర్స్ కాబట్టి ఏం రాయచ్చు అట్రాక్ట్ ద చార్జ్డ్ బాడీ అట్రాక్ట్ అన్చార్జ్డ్ బాడీ టు వర్డ్స్ ఇట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ టు మూవ్ ఏ లోడెడ్ ట్రాలీ we have to pull or push baga baru ainatvanti bandi trolley lakune atvanti trolley lagochu leda netachu bro meer chustu untaru cities lo gaani patnal lo gaani bm bassalu veskoni oka inapa trolley okati untadi inapa trolley meeda bassalu veskoni kontha mandi nedutu untaru leda kontha mandi laagutu untaru meer eppudu chusaralu aa heavy trolley ni lagochu leda netatam dwara oka chotu nunchi oka chotu ki circle chera vestu untaru అలా రెండు విధాలుగా చేయొచ్చు అదే విధంగా ఫోర్త్ వన్ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ డాష్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద అనదర్ మ్యాగ్నెట్ ఒక మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ రెండో మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ పోల్ ఏం చేస్తుంది సేమ్ పోల్స్ అయితే రిపెల్ చేస్తుంది పుష్ చేస్తుంది అది కూడా ఒక రకమైన పోల్స్ రైట్ ఈ ఫోర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ అదేవిధంగా టూ క్వశ్చన్స్ ఈ రోజు క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం రైట్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మా